हेलो एवरीवन केके कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहे आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर मेमोरी इंसानी दिमाग के समान ही होती है कंप्यूटर मेमोरी डेटा या इंफॉर्मेशन को सेव करके रखती है तो अब बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप की होती है ये तीन टाइप की होती है पहली होती है कैश मेमोरी दूसरी होती है प्राइमरी मेमोरी और तीसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी अब बात करते हैं कैश मेमोरी कैश मेमोरी बहुत अच्छी स्पीड में काम करती है ये हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीओ के मुख्य मेमोरी की गति को बढ़ा देती है यानी की जो मुख्य मेमोरी होती है वो और तेजी से काम कर पाए उसका सपोर्ट करती है ये मेन मेमोरी की तुलना में बहुत कम समय लेती है और टेम्परेरी डाटा को स्टोर करके रखती है कैश मेमोरी की कुछ कमियां भी हैं। फायदे तो ये होगा कि ये बहुत फास्ट सोचती है अब कमियां क्या क्या हैं इसकी ये बहुत ही सीमित क्षमता की होती है मतलब बहुत ही कम क्षमता होती है इसमें और बहुत ही महंगी होती है जितनी आप कंप्यूटर में कैश मेमोरी बढ़ाना चाहेंगे उसी हिसाब से कंप्यूटर की कीमत और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अब बात करते हैं मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी ये भी दो टाइप की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी रेम और रोम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर के अंदर पढ़ने लिखने की मेमोरी को ही रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है ये हमारे लिए कंप्यूटर में सामने स्क्रीन पे जो भी नजर आ रहा होता है उसको टेम्परेरीली स्टोर करके रहती है इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोलते हैं क्योंकि यह बाकी दूसरी मेमोरी में से किसी भी मेमोरी सेल को सीधा एक्सेस कर सकती है यानी कि दूसरी मेमोरी में भी जो भी डाटा होगा उसको ये मेमोरी एक्सेस कर सकती है हमको डिस्प्ले में दिखा सकती है इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है अब बात करते हैं रोम यानी रीड ओनली मेमोरी की यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है मतलब अनश्वर जैसा हमने रेम में देखा था वो एक टेम्परे मेमोरी होती है मतलब वो एक वॉलेटाइल मेमोरी होती थी और केवल डिस्प्ले में हमें दिखाई देने के लिए और पढ़ने और लिखने के लिए हमें एक मेमोरी देती थी इसके विपरीत रीड ओनली मेमोरी पावर जाने के बाद भी जानकारी को संग्रहित रखती है मतलब अगर आप सीपीयू की पावर ऑफ भी कर देंगे तो भी इसकी जानकारी जो है वो मिटेगी नहीं अगली बार जब भी आप पावर ऑन करेंगे वो जानकारी आपको जैसी थी वैसी ही मिल जाएगी इसके कुछ टाइप है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी पी रोम ई रोम यानी इरेजेबल पी रोम और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और फ्लैश मेमोरी ये सारे एग्जाम्पल है रीड ओनली मेमोरी के अब तीसरी टाइप की मेमोरी की बात करते हैं ये होती है सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं ये भी एक तरह से रोम की तरह ही काम करते हैं और नॉन वॉलेटाइल यानी कि अनश्वर होते हैं यानी कि हमने इसमें एक बार जानकारी डाल दी तो ये जब तक हम इसको डिलीट नहीं करेंगे डाटा अपनी स्थान पे वैसा का वैसा रहेगा और हमको अगली बार जब भी चाहिए होगा वो मिल जाएगा हमको तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उनको हम बाहर से लगाते हैं और प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड के ऊपर ही संलग्न रहती है यानी कि लगी हुई रहती है अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी होती कितने टाइप की है तो फर्स्ट है हार्ड डिस्क ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क लगी रहती है उसी को हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं वही मेन डाटा स्टोरेज डिवाइस होती है हमारी जिसमे हम सारी इंफॉर्मेशन हमारा डाटा हम कोई सॉन्ग वगैरह डाउनलोड करें या फिर हमारे जो फोटो वगैरह जितनी भी जानकारियाँ होती है हम हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर करके रखते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है हम इसमें बहुत ज्यादा जानकारी सेव करके रख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा एग्जांपल है ऑप्टिकल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क भी कई टाइप की आती हैं सीडी आती हैं सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल सीडी आती हैं जिसको हम वार्म डिस्क भी बोलते हैं या फिर रिकॉर्डेबल सी डिस्क बोलते हैं फिर आती है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सी डी आर डब्ल्यू इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट यानी कि इसमें हम रीड भी कर सकते हैं और राइट यानी कि इसके अंदर डाटा को बार बार डिलीट करके वापस भी डाल सकते हैं पहले वाली सीडी थी जिसको हम केवल एक बार हमने उसको बर्न कर दिया मतलब एक बार हमने उसमें जानकारी भर दी उसको हम डिलीट नहीं कर सकते थे दूसरी टाइप की जो है जिसमें सी डी आर डब्ल्यू आता है वो क्या करती है हम उसके अंदर डेटा बार बार भर भी सकते हैं वापिस भी डिलीट कर सकते हैं 
फिर से नया डाटा उसमें डाल सकते हैं फिर से डिलीट कर सकते हैं जैसे हमारा पेन ड्राइव हालांकि पेन ड्राइव की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और इसकी मेमोरी की एक क्षमता होती है कुछ समय बाद इसकी मैग्नेटिक टेप खराब हो जाती है जिस वजह से ये अपनी क्षमताएं खो देती है अब इससे थोड़ी और एडवांस डिस्क आती है डीवीडी इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इनकी कैपेसिटी सी से बहुत ज्यादा होती है यानी की सी की जो कैपेसिटी थी वो छह से सात सौ तक था एम मतलब मेगा और और जो डीवीडी का साइज है वो है साढ़े चार यानी कि 4.5 से 4.7 जीबी तक जीबी मतलब गीगाबाइट अब एक जीबी में एक हजार चौबीस एम होते हैं इससे आप उसकी कैपेसिटी को समझ सकते हैं कि ये सीडी डीवीडी से बहुत छोटी होती है यानी डीवीडी की क्षमता सीडी से चार पांच गुना ज्यादा होती है अगली डिस्क है ब्लू रे डिस्क ये आजकल की नए टाइप की डिस्क हैं जिनकी क्षमता डीवीडी से भी बहुत ज्यादा अधिक होती है यानी कि इनकी क्षमता होती है पचास जीबी से पांच सौ जीबी तक यानी कि हाई डेंसिटी होती है इसकी अगली सेकेंडरी मेमोरी है पेन ड्राइव या इसको हम बोलते हैं फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव से लगभग सभी लोग परिचित है एक छोटी सी ड्राइव होती है जो कंप्यूटर में यूएस पोर्ट पे आसानी से लग जाती है और हम उससे तुरंत कंप्यूटर की जानकारी कॉपी कर सकते हैं या उसके अंदर की जानकारी को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं अगला एग्जाम्पल है स्मार्ट मीडिया कार्ड एस एम डी ये जनरली डिजिटल कैमरों में काम में लिया जाता है पोर्टेबल कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड की तरह दिखता है चौड़ा सा और डिजिटल कैमरों में फोटो खींचने के बाद इसको निकाल के कंप्यूटर में कनेक्ट कर दिया जाता है और उसकी तस्वीरों को कंप्यूटर में कॉपी कर लिया जाता है अगला एग्जाम्पल है इसका एस कार्ड एस कार्ड भी कई टाइप के आते हैं एस कार्ड हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत काम आता है क्यूँकी हम स्मार्टफोन या मेमोरी वाले फोन काम में लेते हैं है ना एस कार्ड वही कार्ड है जिसको हम मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं कंप्यूटर में हम डेटा को संग्रहित रखने के लिए मोबाइल की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं ये भी कई टाइप के आते हैं नॉर्मल एसडी कार्ड मिनी एसडी कार्ड और माइक्रो एसडी कार्ड माइक्रो कार्ड इसमें माइक्रो एसडी कार्ड इसमें सबसे छोटा होता है यानी कि हमारे नाखून के बराबर का होता है जिसे हम मोबाइल के अंदर आसानी से देख सकते हैं तो इस तरह से आपका ये टॉपिक होता है खत्म हमने इस टॉपिक में क्या क्या समझा हमने देखा मेमोरी कितने टाइप की होती है मेमोरी तीन टाइप की होती है कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और ये तीनों मेमोरिया भी कितने तरह की होती हैं कितने प्रकार की होती हैं ये हमने जाना तो दोस्तों आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं और साथ ही अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन भी दबा दें 